الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد شكرا دشك سوتا برطمان شمقال إن كيشو विषय नहीं सामने प्रस्तुत होल्ला सुबहानाहनार तौफिक चाची रसल पाक सल्लाम रसिले अल्लाह तला जाना के तीन प्रश्न उत्तर जान दीते तौफिक इल्ला बिल्ला प्रथम नम्बर प्रश्नटी हे जे अब्रार फाद कि आगे हमारे एक भाई बुटर ताके हत्या करो तो विशेष एक जन आलमी दिन सम्भवतः तो उन्नी एक जन प्रफेसर बांगलेश आहलदीसर एक शायक जनब शायक मुक्तार अहमद तीना के एक प्रश्न करा जो आब्रार फाद के शहीद बोला जाए कि ना तो ओई आब्रार फहर कथा बोलते जे एक पर्याये जे शहीद के आल्लाह ताना छाड़ा और क्यों जाने ना प्रथम तो हमें बोल जो आब्रार फहद के शहीद बला जाए को सन्देह नहीं द्वित कथा हे शहीद के अल्लाह सुबहाना हुआ ताना छाड़ा और क्यों जाने ना एक कथा ठो रंग सम्पूर्ण भूल आसन प्रथम जाब्रार फाद के ताके शहीद बला जाए कि ना अल्लाह सुबहाना हुआ ताना एवं रसुल पाक सल्लाह आलिवसल्लम तीन असंख्य अगणित अल्लाह सुबहाना हुआ ताना कुरान करीमर मध्य शहीद अनेक मर्यादा वर्णना कर बलअहियाम मुख निश्रुत शहीद मर्यादा वर्णना कर धारणा शुदुम्र आल्ला रास्ता जेहद कर ले ताके प्रकृत शहीद बला जाए शहीद हार जो दुईट सिसटेम दुईट वे आटी शहीद मर्यादार बेपार एक हे हाकिकी प्रकृत और एक हे हुकमी तो अब्रार फाद के प्रकृत एवं हुकुमगत भावे दोनों भाव ताके अवश्य अवश्य शहीद बला जाए प्रकृत भावे हे हाकिकी भाव जाके शहीद जे अल्लाह रस्ताय जदि क्यों जिहद कर से उपकृत द्वित हे जदि को अर्थात बेकसुर निर्दोष तर को दोष नहीं हत्या करा चार जन पाँच जन पीटिए मेरे फेला तो अवश्य शहीद बला जाए ये हल प्रकृत शहीद एक संज्ञार भरे पड़े और एक विषय हुकमिगत हुकमिगत बेपारे मुसनदे आहमद षोलोश सतान्न सतान नम्बर हादी एस जी अन्यायकार संगे बा निजे परिवार के हेफाजत करार लड़ाइर जो को व्यक्ति जो मृत्युबरण कर अर्थात मृत्युबरणकारी के ताके शहीद बला जाए ये मुस्नद आहमद मध्य हादिसटी इमाम मुस्नद आहमद मुस्नद इमाम आहमद तीन कि कोट करो द्वित कथा हे बुझा गल अब्रार फाद के शहीद बला जाए यत को सन्देह नहीं तो ऐलेटा आसले अनेक भेदावी छिल अलहमदुल्ला एवं बांग्लेश नामी दामी जेखने बुएट बला है प्रकौशली विश्वविद्यालय से पढ़ाशुना करत मेधावी छो नाम आल्ला पाक अवश्य शहीद मर्यादा दान करबें और आल्ला तला जान ताके 
দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ যেন তাকে দান করেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে জনাব মুখতার সাহেব তিনি একটি কথা বলতে যে তিনি বলেছেন যে শহীদকে একমাত্র আল্লাহ সুবাহানা ছাড়া কেউ বলতে পারেন না এই কথাটাও একটা ভুল কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে কারণ আপনার হাদিস শরীফে এসেছে সম্ভবত ইবনি মাজাতে যে আন জাবির নদী আল্লাহ আনহু আন্না তলহাতা রদি আল্লাহ আনহু মর্রা আলান নবী সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম ফকাল শহীদ উন হেমশি আলা ওয়াজহিল আর্থ ওকে মকান আলিহ সাল্লাম তার মানে বোঝা গেল যে শহীদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন মানে জাবের রদি আল্লাহ তার থেকে বর্ণিত হাদিসটি যে তলহা রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি সৈয়দ রসুল্লাহ সাল্লামের পাশ দিয়ে তিনি অতিক্রম করছিলেন গমন করছিলেন এমত অবস্থা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে শাহিদুন একজন শহীদ ইয়াম সিং আলা ওয়াজহিল আর্থ জমিনের বুকে জমিনের উপরে সে চলাচল করে তার মানে বোঝা গেল যে একজন শহীদ সে শহীদের ব্যাপারেও আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি জানতেন তার মানে আল্লাহ তালাও জানেন আমার রসুল পাক সাল্লাম তিনিও জানেন তার শহীদ একজন শহীদ সে জমিনের বুকে চলে তার মানে কি আবরার ফাহাদ যে শহীদ হয়েছে এত কোনো সন্দেহ নাই তার মানে শহীদ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না এই কথাটাও ভুল এই হাদিস তার আমরা পেয়েছি দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে পারিবারিক গোরস্থানে কবর দেওয়া অথবা বাড়ির আঙ্গিনায় কবর দেওয়া যদি পাবলিক কবরস্থান বাদ দিয়ে অনেকে আমরা পারিবারিক কবরস্থানে দিয়ে থাকি দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আমরা অনেকেই পারিবারিক কবরস্থানে বা আপনার এটাকে বলি আমরা যে বাড়ির আঙ্গিনায় অনেকে সাইটে আশেপাশে আমরা কবরস্থানে কবর দিয়ে থাকি তো এটা কি আসলে জায়েজ কি না প্রথমত বলব যে যদি বাড়ির আঙ্গিনায় আপনার কোনো জায়গায় আপনার জায়গা হচ্ছে না আপনি পান না সে জায়গা যদি কোনো ব্যক্তি ওজর ওজর মানে ওজর যদি থাকে অবশ্যই তখন তার বাড়ির আঙ্গিনা সে দিতে পারবে এটা কোনো সম্ভব সমস্যা নাই আরেকটি বিষয় হচ্ছে পাবলিক গোরস্থানে বা পাবলিক কবরস্থানে দেওয়াটা উত্তম কেউ কেউ বলেছেন কোনো কোনো ওলামাই কেরাম বলেছেন এবং কি আপনি যদি পারিবারিক কবরস্থানও দিতে পারেন আপনার কেউ যদি কবর দেন কোনো মাইয়েদকে অবশ্যই সেটা দেওয়া যাবে কোনো সন্দেহ নাই তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে অনেক সময় আমাদের আমরা করি কি যে আমাদের ধাম্বিকতার কারণে অহংকৃত্যর কারণে আমরা নিজের জায়গাটা এক জায়গায় পার্সোনাল জায়গা হবে আমার কবরটা সেই জায়গাটা চিহ্নিত করার জন্য আমি এখানেই কবর দেব সেটা হবে এটা আসলে ঠিক না উত্তমতার খেলাফ উত্তম হচ্ছে যে আপনি পারিবারিক পাবলিক যে গুরুস্থান অথবা বংশীয় গুরুস্থান যেখানে আপনারা বিশেষ করে আপনার একটা গোষ্ঠী অথবা একটা বংশ আপনারা একসাথে এক জায়গায় সবাই ওখানে দাফন হন বা দাফন করানো হন ওই জায়গায় যদি কোনো ব্যক্তি দেয় তা এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম এবং মোস্তাহাত কিন্তু কেউ যদি বিশেষ কারণে বাড়ির আঙ্গিনায় তাকে দেওয়া মানে কারো কবর দেওয়া হয় মাইয়েতের কোনো দাফন করানো হয় তাহলে এটা হচ্ছে বিশেষ ওজর ওজরে দেওয়া যাবে সমস্যা নাই তা এটা কোনো হারাম না এটা আপনার নাজায়েজের কিছু না তবে উত্তমতার খেলা উত্তম হচ্ছে পাবলিক গুরুস্থানে দেওয়া অথবা বংশীয় বড় গুরুস্থান যেখানে আপনার সবাই মানে বংশের সবাই এক জায়গায় আছে সেখানে দেওয়া উত্তম তৃতীয় নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে ফেসবুকে আমরা সবসময় আমরা যেহেতু এখন বর্তমান ইলেকট্রনিক বা মিডিয়াতে যে আমরা যারা বিশেষ করে ফেসবুকে বা টুইটারে তারপরে আপনার ইনস্টাগ্রাম তারপরে হচ্ছে ইউটিউবে বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা ইমোজিগুলো ব্যবহার করি হয় যেমন একটা লাইক একটা আছে একটা হচ্ছে যে হাসি একটা হচ্ছে আপনার কান্না একটা হচ্ছে হাঁ হাঁ এই এই যেগুলো ইমোজি ব্যবহার করা হয় একজন আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর ইমোজি ব্যবহার করা কি আসলেই আমরা যে ইমোজিতে অনেক সময় ক্লিক করি বিভিন্ন এটা কি আসলেই কতটুকু ইসলাম সম্মত করে যে অবশ্যই ইসলাম এখানে নিষেধ করেন নাই যে ইসলাম হচ্ছে সহজ ইসলাম হচ্ছে সহজ এবং সুন্দর একটি ধর্ম এটা অবস্থা অনুযায়ী অবস্থা প্রেক্ষিতে সেটা কি হয় মানুষকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ইসলামটা শান্তির বাণী পৌঁছিয়ে দেয় তো ফেসবুক এটা বর্তমান সমসাময়িক একটি বিষয় তো ফেসবুকের ইমোজি এটা কোনো আপনার মানুষের শুরুতে না যে ইমোজির যে মুখটা এটা একটা জাস্ট একটা মুখ বোঝানো হয় সেটা পুরো গঠন আসে না অনেকে বলতেছেন যে না এটা দেওয়া যাবে না যেহেতু এটা তামসিল হয় মানুষের সাথে মানুষের সাথে মিশে যায় আসলে মানুষের একটা প্রাণীর সুরত হতে গেলে মিনিমাম 
আপনার একটা ইয়ে লাগবে এই বডি লাগবে তার পূর্ণাঙ্গ একটা বডি একটা সুরত লাগবে সেই সুরতটা অবশ্য নাই সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ইমোজি ব্যবহার করা যাবে সেটা যে কোনো প্রকার ইমোজি হোক অবশ্য ব্যবহার করবে তবে লক্ষণীয় হচ্ছে যে আমরা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হই কারণ আল্লাহ তালা এই এইসব ক্ষেত্র হতো এক একদিন একদিন অবশ্যই আমাদেরকে জিজ্ঞাসিত করবেন এই আজকের এই তিনটি প্রশ্নের মূল কথা হচ্ছে যে আমরা যে আল্লাহ সুবাহানা হতালা আমাদেরকে যে সব সময়ে ইবাদত করার জন্য তিনি তাগি দিয়েছেন সেই সব সময়ের জন্য আমরা সব সময় ইবাদত করি এবং ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি অক্ত অর্থাৎ তিনটি সময়ের জন্য নামাজের ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সময়গুলো যেন বাকি সময়গুলো যেন আমরা আল্লাহর জিকি রাসুল পাক সাল্লামের দরুদ এবং তার উপরে যেন সবসময় দরুদ পড়তে পারি আল্লাহ তালার জিকির যেন আমরা করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাখ্যাত